بسم الله الرحمن الرحيم Hello everyone This video is for solving algebraic questions in MSAT مرحبا جميعا هذا الفيديو من أجل تعلم كيفية حل مسائل في الجبر في امتحان الامسات This is the fourth question under the educational target solve equations and inequalities in one variable هذا السؤال الرابع للهدف التعليمي حل المعادلات والمتباينات في متغير واحد The question is solve for x 2 over x plus 3 minus 3 over 4 minus x equal to 2x minus 2 over x squared minus x minus 12 إذا السؤال هو حل المعادلة التالية 2 على x زائد 3 ناقص 3 على 4 ناقص x تساوي 2x ناقص 2 على x تربيع ناقص x ناقص 12 So this is the equation that we want to solve in x okay? We have here two fractions that are subtracted in the left hand side and at the right hand side there is one fraction only. Okay, to um, simplify the two fractions we subtract them and to subtract them we need uh, to have a common denominator, okay? So we need to obtain the least common denominator. Here we have x plus 3 and 4 minus x. Both are uh, variables, okay? Or including variables. So uh, the least common uh, denominator will be only x plus 3 multiplied by the second denominator which is 4 minus x. Okay, in the, uh, in the right hand side, we have the denominator is uh, x squared minus x minus 12. We can factorize this, right? How can we factorize it first? Draw the x and we, uh, here we have um, x squared. Uh, we can uh, write x and x. And for 12, we can write 4 multiplied by 3, or 12 multiplied by 1, or 6 multiplied by 2. But we will choose 3 multiplied by 4. Why? Because we need uh, the two numbers here to be different in signs and the addition of both of them should be equal to minus 1, okay? So if we take a minus 4 and 3 and add them together, we get minus 1, okay? So we write just minus 4 and plus 3, okay? So x squared minus x minus 12 is equal to x minus 4 multiplied by x plus 3 okay so uh, the least common factor uh, and the uh, the factorization of the uh, denominator in the left hand side sorry in the right hand side are equal uh, there is only a sign that we can get it out from here or out from here okay and we will get it uh, from here and right let's begin with x plus 3 so they will look the same and equal the same so you can notice it easier so, but we will put outside there is minus okay so we will write minus x plus 3 multiplied by 4 minus x so now we will get the same denominator so 
uh, after sim uh, simplifying this uh, part by uh, subtracting okay and uh, factorizing uh, this part we will get something like a over b equal to c over b and now we can say a equal to c and this is of course by uh, uh, knowing that b will go with b uh, in general okay so let's do this let's subtract and uh, see what we can get okay by subtracting we first write the least common uh, denominator which is x plus 3 multiplied by 4 minus x and then we write the uh, the uh, numerator multiplied by the 4 minus x the denominator uh, of the uh, second fraction and then minus 3 multiplied by the denominator of the first fraction which is x plus 3 and this is equal to here the numerator will be the same which is 2x minus 2 and write minus x plus 3 this is how we factorize the denominator okay here uh, this okay will go with this okay and don't forget about the minus so what we will write 2 multiplied by 4 minus x minus 3 multiplied by x plus 3 equal to minus open the bracket 2x minus 2 close the bracket okay now we can simplify by uh, getting rid of these brackets uh, by distributing the numbers outside of it to the numbers inside of it okay here we have 2 multiplied by 4 equal 8 minus 2 multiplied by x is 2x minus 3 multiplied by x let's say minus 3 okay so we would not forget the minus when we multiply it again uh, with um, the second number so we say minus 3 multiplied by x minus 3x and minus 3 multiplied by 3 is minus 9 equal to here the minus 1 will change only the signs so we will write minus 2x plus 2 okay and then so looking at the the uh, like terms in both sides we have minus 2x minus 3x and minus 2x here we have the same term but in uh, different sides so they delete each other and minus 3x is the one that remains about the constants we have 8 minus 9 and plus 2 in the other side adding 8 to minus 9 we get minus 1 and the 2 will remain in the other side taking minus 1 with the different uh, with an opposite sign to the other side will give us 2 plus 1 which is 3 and minus 3x 
then we will divide minus 3x for both sides to get the x by itself this will give us x equal to minus 1 and that's it إذا لحل هذه المعادلة في x نلاحظ في البداية أن لدي كسران مطروحان وفي الطرف الأيمن كسر واحد لتبسيط خذان الكسران وطرحهما من بعضهما لابد من إيجاد المقام الواحد لهما أي توحيد المقامات فنوجد ال LCD لهم في في هذه الحالة المقامات متغيرة بالتالي نضرب المقام الأول في المقام الثاني فيكون ال LCD هو عبارة عن x زائد ثلاثة مضروبة في أربعة ناقص x بالنسبة للمقام في الطرف الأيمن يمكن تحليله لدي x تربيع ناقص x ناقص 12 x تربيع تصبح x و x و 12 يمكن كتابتها في صورة 4 في 3 أو 12 في 1 أو 6 في 2 نختار أربعة في ثلاثة لماذا؟ لأن العددان يجب أن يكونان ذو قيمة ذو إشارات مختلفة لأن الاثنى عشر سالبة ويجب أن يكون مجموعهما يساوي السالب واحد. أوكي وطبعا ذلك عرفنا من الحد الأوسط. فإذا كتبنا سالب أربعة زائد ثلاثة نحصل على سالب واحد بالتالي أصبح لدي قوسان القوس الأول x ناقص أربعة والقوس الثاني x زائد ثلاثة أوكي بالتالي سنلاحظ أن الكسر الناتج عن طرح هذان الكسران والكسر في الطرف الأيمن لهما نفس المقام لكن مع فرق إشارة يمكن أن تخرج من 4 ناقص x أو تخرج من x ناقص 4 بالتالي نستطيع أن نتخيل أن الشكل سيكون a على b تساوي سوري a على b تساوي تساوي c على b و b تبسط مع ال b اي المقامات تبسط مع بعضها لانها متشابهة ونساوي ال a b ال c اوكي اذا فلنقوم بطرح الكسران عندما نطرح الكسران نضرب البسط الأول في مقام الكسر الثاني وهو أربعة ناقص x ناقص ثلاثة أي البسط الثاني في مقام الكسر الأول وهو x زائد ثلاثة على ال LCD وهو x زائد ثلاثة في أربعة ناقص x يساوي اتفقنا أننا سنخرج إشارة سالبة من إحداهما نخرجها من x تربيع ناقص x ناقص 12 أوكي فيصبح لدي سالب x زائد 3 في 4 ناقص x في المقام أما البسط سيظل كما هو أخيرا يمكننا الآن تبسيط هذا المقام مع هذا المقام مع ملاحظة وجود اختلاف في الإشارة فنحصل على البسط الأول يساوي البسط الثاني 
اثنان في أربعة ناقص إكس ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة ناقص نفتح قوس ثان إكس ناقص اثنان نغلق القوس لتبسيط هذا الشكل نتخلص من الأقواس وذلك بتوزيع الأرقام داخل الأقواس أوكي هنا لدي اثنان في أربعة يساوي ثمانية اثنان في سالب إكس سالب اثنان إكس ناقص إكس في إكس سوري ناقص ثلاثة في إكس سالب ثلاثة إكس و سالب ثلاثة في ثلاثة سالب تسعة يساوي في الطرف الأيمن لدي سالب واحد تدخل على القوس تغير فقط الإشارة دون تغيير القيم فنحصل على سالب اثنان إكس زائد اثنان أخيرا نجمع الحدود المتشابهة لدينا سالب اثنان إكس وسالب ثلاثة إكس وفي الطرف الآخر لدي سالب اثنان إكس سالب اثنان إكس في الطرف الأيسر تتلاشى مع سالب اثنان إكس في الطرف الأيمن يتبقى لدي سالب ثلاثة إكس بالنسبة للثوابت لدي ثمانية وسالب تسعة في الطرف الآخر اثنان ثمانية نقص تسعة يساوي سالب واحد والاثنان تنزل في الطرف الأيمن ننقل سالب واحد للطرف الآخر بشارة مختلفة فيصبح لدى اثنان زائد واحد أي ثلاثة أخيرا للحصول على إكس بمفردها يعني نقسم على سالب ثلاثة للطرفين وأخيرا نحصل على إكس تساوي سالب واحد If you have algebra questions in MSAT under the same educational target that you want to share or it's hard on you, share it down please in the comments. إذا كان لديك سؤال في الجبر في الإمساك بنفس الهدف التعليمي تريد أن تشاركه أو صعب عليك اكتبه في التعليقات.